శ్రీ గురుభ్యో నమ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించి ఫస్ట్ బిఎస్సి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మేజర్ కోర్సులో సెమిస్టర్ టూ కోర్స్ ఫోర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ పేపర్ టైటిల్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ దీని ఏమంటారంటే సెమిస్టర్ టూలో కోర్స్ ఫోర్ ఇదొక స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఏపీ స్టేట్ అని రాసాను క్లియర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించిన బిఎస్సి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మేజర్ కోర్సులో ఇది ఉంటుంది యూనిట్ వైజ్గా నేను క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్వశ్చన్స్ని చెప్తాను కైండ్లీ రిఫర్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో టాపిక్స్ కొరులేషను ర్యాంక్ కొరులేషను వాటికి సంబంధించిన పార్షల్ కొరులేషను మల్టిపుల్ కొరులేషన్ అని ఉంటాయి ఇవి టాపిక్స్ ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డిఫైన్ కొరులేషన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కొరులేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ కొరులేషన్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కొరులేషను వాటి డెఫినేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొరులేషన్ కూడా అంతే కొరులేషన్ డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం స్పెసిఫై చేయాలి రాయాలి అలాగే అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ డిరైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిఫైన్ ర్యాంక్ కొరులేషన్ డిరైవ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ర్యాంక్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ సిబిఆర్మాన్స్ ర్యాంక్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది దాని డెరి డెరివేషన్ సింపుల్ డెరివేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే మనకి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది జనరల్గా నేను ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను షార్ట్ క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కొరులేషను పాజిటివ్ కొరులేషను డిఫైన్ కొరులేషను డిఫైన్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ ఇందులో కూడా కవర్ అవుతాయి షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి కానీ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ నేను ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో చేస్తున్నాను సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఇందులో చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కొరులేషన్ ర్యాంక్ కొరులేషన్ క్యాలిక్యులేట్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ అని డేటా ఇస్తారు ర్యాంక్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ డేటా ఇస్తారు ర్యాంక్స్ ఇస్తారు అలా డేటా చూసుకుని జాగ్రత్తగా చేయాలి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ ప్రాబ్లమ్ నేర్చుకోండి ర్యాంక్ కొరులేషన్ కోఆప్షెంట్ కూడా ప్రాబ్లమ్ నేర్చుకోండి ఈ రెండు చేస్తే ఈ రెండు టాపిక్స్లో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ మొత్తం మూడు క్వశ్చన్స్ రెండు ప్రా రెండు టైప్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఈ యూనిట్లోనే ఖచ్చితంగా మీరు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ యూనిట్ టూకి రండి కమ్ టు యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో అసలు యూనిట్ టూలో టాపిక్స్ ఏంటంటే కర్ ఫిట్టింగ్ రిగ్రెషన్ కరు ఫిట్టింగు రిగ్రెషన్ ఇందులో కరు ఫిట్టింగ్లో నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాలుగు క్వశ్చన్స్ కరు ఫిట్టింగు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీ స్క్వేర్స్ డెఫినేషన్స్ ఆ రెండింటినీ కూడా చదవండి దాని తర్వాత స్ట్రైట్ లైన్ హౌ టు ఫిట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ప్రొసీజర్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ప్యారబులా ప్రొసీజర్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ కరు ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ కరు ప్రొసీజర్స్ ఇవి నాలుగు ప్రొసీజర్స్ అంటే నాలుగు కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటిలోని ప్రాబ్లమ్స్ ఇగో డూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దీస్ ఫోర్ మెథడ్స్ అని రాసాను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకు వస్తాయి ఎగ్జామ్లో స్ట్రైట్ లైన్ ప్రాబ్లము సెకండ్ డిగ్రీ ప్యారబులా ఎక్స్పెనెన్షియల్ కారు పవర్ కారు ఇవి ఇది ఇది ఒక పార్ట్ యూనిట్ టూలో ఒక పార్ట్ ఇది నాలుగు మెథడ్స్ మీరు నేర్చుకోగలరు నాలుగు మెథడ్స్ మనం చేయగలం ఈజీగా ఉంటాయి వాటికి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి చూసుకుంటే నాలుగు కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు మీరు చేయగలుగుతారు నాలుగు మెథడ్స్లోని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఇది ఇది ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇందులో రిగ్రెషన్ రెగ్రెషన్లో ఏముంటాయంటే రెగ్రెషన్ కోఆప్షెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రెగ్రెషన్ కోఆప్షెంట్స్ 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చను తర్వాత కొరిలేషన్ వర్సెస్ రిగ్రెషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతకుముందు యూనిట్లో కొరిలేషన్ ఉంది యూనిట్ వన్లో బట్ యూనిట్ టూలో రిగ్రెషన్ ఉంది ఈ రెండింటికి కలిపి క్వశ్చన్ అనమాట కొరిలేషన్ వర్సెస్ రిగ్రెషన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అందులో నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మాత్రమే పికప్ చేశాను లాజిస్టిక్ కరువు యూజెస్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ కరువు చదవండి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ వీటితో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ రిగ్రెషన్ రిగ్రెషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి అంటే రిగ్రెషన్ కోఫిషియంట్ అని కానీ రిగ్రెషన్ లైన్స్ అని కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి చేయండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చేసినప్పుడు కర్ ఫిట్టింగు మీద ఈ నాలుగు ప్రొసీజర్స్ కంపల్సరీ చేయడం లేదా రిగ్రెషను ఇవి సంబంధించిన ఈ కంప్లీట్గా చేస్తే ఇందులో ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇంటర్నల్ చాయిస్ వచ్చినప్పుడు టూ ఏ ఆర్ బి అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఏలో ఒక క్వశ్చన్ బిలో ఒక క్వశ్చన్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి అలా చూసుకుంటే ఇదొక టాపిక్ ఇదొక టాపిక్ రెండు టాపిక్స్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఈ టాపిక్ అంతా చేయండి ఇందులో రెండు క్వశ్చన్లు ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ అలా చదవకండి తర్వాత చేస్తే ఈ టాపిక్ రిగ్రెషన్ అంతా కంప్లీట్గా చేయండి కర్ ఫిట్టింగ్ అంతా లేదా కంప్లీట్గా కర్ ఫిట్టింగ్ చేయండి అందులో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి అలాగే రిగ్రెషన్ రిగ్రెషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్లోనే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను యూనిట్ టూలో కర్ ఫిట్టింగ్ కంప్లీట్గా చేయండి కర్ ఫిట్టింగ్లో నాలుగు ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంప్లీట్గా చేయండి లేదా రిగ్రెషను రిగ్రెషన్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి మూడు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలా చేయండి ఇది ఒక ప్రొసీజర్ రెండు చదవగలమనుకుంటే అన్ని చదవగలమని చదవ చదవండి సో ఈ వీటిలోనే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ఇది యూనిట్ టూ ఇందులో యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ సింపుల్గా ఉంటాయి మళ్ళీ యూనిట్ ఫైవ్ సింపుల్గా ఉంటుంది యూనిట్ త్రీ ఫోర్ కొంత డిఫికల్టీ ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి ఇలా చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత డిఫికల్టీ మీరు యూనిట్ త్రీ ఫోర్లో ఫేస్ చేస్తారు చూడండి యూనిట్ త్రీలో ఫైవ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటారు వీటిని డిస్క్రీట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇందులో బైనామియల్ పాయిజాన్ నెగిటివ్ బైనామియల్ జామెట్రిక్ హైపర్ జామెట్రిక్ ఇవి ఐదు ఫైవ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే నేను మీకు ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ చదవండి ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషను ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ అలాగే పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషను ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఇవి ఫస్ట్ మీరు చదవాల్సినవి మీన్ వేరియన్స్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఐదు క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి మంటి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నవి ఇక్కడ చెప్తున్నాను రైట్ తర్వాత ఎంజిఎఫ్ని మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం దీన్ని ఎంజిఎఫ్ ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వీలైతే మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎక్సెప్ట్ హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఉండదు అది రైట్ కాబట్టి తర్వాత స్టడీ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీని అన్నిటికీ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అది కూడా హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఉండదు అన్నిటికీ ఉంటాయి ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీస్ చదవండి డూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బైనామల్ అండ్ పాయిజాన్ ప్రాబ్లమ్స్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషను పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రెండింటిలోనే చేయండి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు అంతగా టచ్ అయ్యకండి బైనామిల్ పాయిజాన్లోని ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఏంటి ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఇక్కడ చెప్పేశాను మొత్తం అంతా మ్యాక్సిమం ఇవి మీకు ఈ కవర్ అయిపోతాయి అందులో డౌట్ లేదు ఇంకా మైన్యూట్గా మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుందని ఏదో త్రీ కో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏఆర్బి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏఆర్బి అంటే రెండు క్వశ్చన్స్ వేస్తాడు రెండు క్వశ్చన్స్లోని మీరు ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయకలేదు ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అలా అనుకుంటే బైనామియల్ పాయిజాన్ కంపల్సరీగా చేయండి బైనామియల్ పాయ
కైండ్లో కైండ్ ఆఫ్ అటెంప్ట్ మీకు చెప్తున్నాను ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ఒక బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చదవడం మధ్యలో ఇక్కడ ఏదో నెగిటివ్ బైనాబుల్ చదవడం అలా చదవకూడదు ఏంటంటే బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇందులో ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది గ్యారంటీగా తర్వాత మిగతా కేటగిరీస్ నెగిటివ్ బైనామిల్ జామెట్రిక్ హైపర్ జామెట్రిక్ ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా ఆ మూడింటిలో ఏదో ఒక ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది సో రెండు క్వశ్చన్స్ మనకి జనరల్గా కవర్ అవుతాయి సో రెండు క్వశ్చన్స్ బైనామిల్లో పాయిజన్ నుంచి వచ్చి వచ్చు దాన్ని కూడా నేను మనం చెప్పలేము కానీ అందుకనే బైనామిల్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మీరు మ్యాక్సిమం క్షుణ్ణంగా చదవండి అందులో ఉండే ప్రాపర్టీస్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ బైనామిల్ పాయిజన్ ఈ రెండు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మీరు కవర్ చేయగలిగితే అందులో ఇంకా ఉన్నాయి లిమిటింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మూమెంట్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి రికరెన్స్ రిలేషను ఫర్ మూమెంట్స్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ క్యూములెంట్స్ అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సరే అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాను ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు సో బైనామెల్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇవి మీరు కవర్ చేసుకోవాలి తర్వాత కమ్ టు ద యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్కి రండి యూనిట్ ఫోర్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యూనిట్ ఫోర్ అని మొత్తం అంతా కూడా కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అక్కడ ఎలాగైతే డిస్క్రిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఐదు ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను తీసాను బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పొనెన్షియల్ గామా బీటా నార్మల్ ఇవి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ జనరల్గా ఇందులో మీకు మీ సిలబస్లో ఉన్నవి సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో మీరు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఎక్స్పొనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ మెయిన్ వేరియన్స్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ మెయిన్ వేరియన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే తర్వాత మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాను షో దట్ రేషియో ఆఫ్ క్వార్టల్ డివిజన్ మెయిన్ డివిజన్ సైన డివిజన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ టెన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను పికప్ చేసి ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ మీకు అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఒక ఒక పార్ట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక్కటే ఒక పార్ట్ ఇక్కడ అంత ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అందుకే ఇక్కడ రాసాను చూడండి డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో యూ హాట్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ డూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్ అందుకని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఈ కేసులో ఈ యూనిట్ ఫోర్లో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అదొకటి ఒకవైపు ఈ మిగతా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక కేటగిరీలో పెట్టుకోండి అంటే కంపల్సరిగా మీకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి కూడా ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాను ఆ మూడు క్వశ్చన్స్ చదువుతూ మీరు ఇంకా ఏ క్వశ్చన్స్ అవుతారో మీరు చూడండి ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఎంత అర్థమైతే అంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి లేదా ఫిగర్ డ్రా చేయండి ఫిగర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలా చూసుకుని చేయండి దాని తర్వాత యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సింపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది మెయిన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ ఫైండింగ్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఎక్స్పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దానికి కూడా మెయిన్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి అలాగా ఇవి కూడా చేయండి ఇలా ఈ యూనిట్ని అటెంప్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటిది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక పార్ట్ మిగతా వంతి కూడా ఒక పార్ట్ ఓకే అర్థమవుతుంది కదండి రైట్ నెక్స్ట్ ఇది యూనిట్ ఫోర్ కమింగ్ టు ద యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ చూడండి యూనిట్ ఫైవ్లో శాంప్లింగ్ సంబంధించిన చాప్టర్ ఇది శాంప్లింగ్ సంబంధించిన చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి పెట్టానంటే ప్రిన్సిపల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్న శాంపిల్ సర్వే ఒక శాంపిల్ సర్వేలో కండక్ట్ చేయడానికి ప్రిన్సిపల్ స్టెప్స్ ఏంటి ఏ స్టెప్స్ యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ ఉంటుంది అందులో సెకండ్ వన్ శాంపిల్ సర్వే వెర్సెస్ కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ సర్వే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి థర్డ్ వన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ అండ్ నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫోర్త్ వన్ కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ డిఫైన్ ప్రాబ
కాబట్టి మినిమం ఒక నాలుగు డెఫినేషన్స్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను ఇవి కంపల్సరీగా మీకు వస్తాయి షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్లోనే కవర్ అవుతాయి లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్లోని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోనే కూడా కవర్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్లోని ప్రిన్సిపల్ స్టెప్స్ శాంపిలింగ్ ఎర్రర్స్ నాన్ శాంపిలింగ్ ఎర్రర్స్ శాంపిల్ సర్వే వర్సెస్ కంప్లీట్ ఇన్యూమరేషన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్ల నుంచి మీకు ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది గ్యారంటీగా అయినప్పటికీ మీరు మిగతా కూడా చూసుకోండి సో కాబట్టి మీకు ఫైనల్గా మీకు చెప్పాలంటే యూనిట్ వన్ టూ ఫైవ్ సింపుల్గా ఉంటాయి అది కాకుండా యూనిట్ వన్ టూ ఫైవ్ సింపుల్గా ఉంటాయి మీరు తక్కువ క్వశ్చన్స్తో మీరు మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టుకుని ఎక్కువ మార్క్స్ని మనం గెయిన్ చేయొచ్చు అవి మూడు యూనిట్లు వన్ టూ ఫైవ్ అవి కాకుండా ఏం చేస్తారంటే మినిమం మినిమంలో మినిమం యూనిట్ ఫోర్లో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపల్సరీ చదవండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఏం చదవగలుగుతాయి అవి తర్వాత యూనిట్ త్రీలో బైనామిల్ పాయిజన్ చదవండి ఇది మీకు నేను ఇచ్చే ఒక స్కెచ్ ఈ విధంగా చదివితే మీరు డెఫినెట్గా ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు మంచి మార్క్స్ని తెచ్చుకోగలుగుతారు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ ఈ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్